Hello everyone and welcome to Brilliant Brains. In today's video lecture, I am going to explain you chapter number 1, class 10, history, the rise of nationalism in Europe, Europe ke andar rashtravad ka udhe. Isse pehle di video lecture ke andar, mainne aapko bataya tha ki revolutionaries ki kya bhoomi ka rahi France ki society ke andar aur kuch revolutionaries itne important character ke rupi over ka saamne aaye ki unhone nation state banane mein apni maitrapun bhoomi ka nibhai jin mein se ek koon thi? Italy ke Gisab Mizeni thi. आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि काइंडली लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल इफ यू हैव नॉट डन एंड प्रेस द बेल आइकन आल्सो सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशंस फॉर द न्यू वीडियो चलिए अब आगे प्रोसीड करते हैं इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं कि जो रिवॉल्यूशन का टाइम था 1830 से लेकर 1848 तक के बीच का उसको तो ये क्या कहता है कि कंजर्वेटिविज्म ट्राई टू कंसोलिडेट पावर क्या कर रहा था पावर को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा था जिसके लिए उन्होंने क्या की थी ट्रीटी की थी किस चीज की वियना ट्रीटी दैट वाज डन इन 1815 वियना जगह पे की गई थी ठीक है वो रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा था साथ ही साथ क्या हो रहा था कि लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म इंक्रीजिंगली एसोसिएटेड विद रिवॉल्यूशन कि जो उदारवाद का जो भावना थी जो कि मेनली मिडिल क्लास वाले लोग लेकर आ रहे थे जो प्रोस्पेरी सेक्शन के हो गए थे क्रांतिकारी विचारों को वो बढ़ावा दे रहे थे समाज के अंदर उनकी भावना किससे कि उनके विचार किससे मिले नेशनलिज्म के साथ राष्ट्रवाद के साथ जुड़े वो राष्ट्रीय के राष्ट्रीयता के साथ मींस अब वो क्या चाहते थे कि सिर्फ अपने रीजन के अंदर अपने ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर वो रिवॉल्यूशन के थ्रू समाज में बदलाव नहीं चाहते थे अब वो चाहते थे कि ये जो छोटे-छोटे पैचेस बिखरे हुए हैं पूरे यूरोप के अंदर किंगडम्स के रूप में डचीज के रूप में एरिस्टोक्रेट्स के अंदर है ये सब बदला जाए और इस किस में कन्वर्ट हो जाए ये नेशन स्टेट्स में कन्वर्ट हो जाए जगह जगह कि आज के टाइम में है फ्रांस इटली रशिया ये सब पहले नहीं थी ये सब क्या थे लाइक like स्मॉल किंगडम्स स्प्रेड हुए हुए थे पूरे यूरोप के अंदर अब ये क्या कहता है ये जो मूवमेंट चलाई गई रिवॉल्यूशन की कि नेशन स्टेट बनाए जाए किसके द्वारा चलाई गई थी लेड बाय एजुकेटेड मिडिल क्लास और उनके अंदर कौन थे बार-बार यही बात आती है टीचर्स थे प्रोफेसर थे बिजनेसमैन थे फिलोसोफर्स थे ट्रेडर्स थे जो ओवरसीज आते थे ठीक है तो इनमें वो क्या करते हैं सबसे पहला जो इनकी रिवॉल्यूशन की वजह से हमने आ, गिसप मेजेनी का भी एग्जांपल देखा जो इटली का था दो सीक्रेट सोसाइटीज वो बनाता है यंग इटली के नाम से और एक यंग यूरोप के नाम से ठीक है तो वहां पर वो यहां पर सॉरी हम लेके चलते हैं कि उन रिवॉल्यूशंस का दूसरे एरिया में क्या रिजल्ट हो रहा था तो सोसाइटीज का रिजल्ट यहां पे बता रहा है बर्बन किंग लुई फिलिप मैंने बताया था कि बर्बन फैमिली को दोबारा से पावर में लाया गया किसके थ्रू ट्रीटी ऑफ वियना के थ्रू तो ओवरथ्रोन बाय रिवॉल्यूशनरीज ये जो मिडिल क्लास के लोगों के मिडिल क्लास के रिवॉल्यूशनरीज थे उसको फेंक देते हैं गद्दी से उधार देते हैं दोबारा उसकी पावर को खुद कैप्चर कर लेते हैं और फर्स्ट अपीवल होता है ये मींस पहली क्रांति होती है फ्रांस के अंदर जो होती है 1831 के अंदर अब मेटरनिक जिसका बार-बार नाम आ रहा है जो कि किसका चांसलर है ऑस्ट्रिया का चांसलर है उसने पहले भी क्या बताया था कि गेसमेजेनी क्या है एक बहुत बड़ा शत्रु है हमारे सोशल ऑर्डर के लिए बहुत बड़ा दुश्मन है वो काफी एक्टिव था मैंने आपको बताया पहले भी तो अब जब रिवॉल्यूशन होता है फ्रांस के अंदर उसके माइंड में क्या बात चल रही होती है कि पहले भी फ्रांस के अंदर क्या हुआ था रिवॉल्यूशन आई थी तो वो रिवॉल्यूशनरी विचार क्रांतिकारी विचार पूरे यूरोप के अंदर फैले तो सर पूरे सोसाइटी के अंदर यूरोपियन सोसाइटी के अंदर क्या हो गई थी उतर उतर मच गई थी तो अब फिर वो एक स्टेटमेंट निकालता है उसकी कोट है यहां पर तो वो क्या कहता है कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड कि अगर फ्रांस छींकता भी है तो पूरे यूरोप को क्या हो जाती है ठंड लग जाती है कोल्ड हो जाता है कोल्ड और कफ क्यों हो जाती है कि वहां पे जो भी घटना घटेगी उसका इफेक्ट कहां जाएगा सारा यूरोप के अंदर जाएगा तो इस तरीके से वो बात करता है तो कहीं ना कहीं वो सही भी था क्योंकि किसी भी चीज का रिवॉल्यूशनरी व्यूज का बर्थ कहां हो रहा था कहां बोर्न हो रहे थे वो विचार फ्रांस के अंदर और पूरे यूरोपियन सोसाइटी के अंदर तहलका मचा देते थे तो उसका कहना यहां पर बिल्कुल सही था वन मार्क क्वेश्चन कोट आती है पूछा जाता है कि हु सेड दीस वर्ड्स 
When France sneezes, the rest of the Europe catches cold. कौन कहता है? Metternich कहता है. कब कहता है? जब 1831 के अंदर बर्बर फैमिली जो रिस्टोर हो चुकी होती है पावर में, उसको दोबारा से अपीवल उसका कर दिया जाता है, उसको खदेड़ दिया जाता है. Uprising in Brussels. अब उसने जो कहा, वो कहावत सत्य होने जा रही है कि अगर फ्रांस को ठीक भी आएगी, तो पूरे यूरोप को कोल्ड हो जाएगा. तो उसकी कहावत अब सत्य कैसे हो रही है? देखिए, कैसे साबित हो रही है? Uprising in Brussels. Brussels में पहले हलचल होती है, क्रांतिकारी विचार फॉलो किए जाते हैं, वो बेल्जियम तक पहुंच जाती है. बेल्जियम उस टाइम पे यूनाइटेड किंगडम में के साथ नीदरलैंड का पार्ट था. अब नीदरलैंड से क्या अलग हो जाता है? बेल्जियम अलग हो जाता है. तो इफेक्ट जा रहा है कि नहीं यूरोपियन सोसाइटी के अंदर? ठीक है? तो उसकी बात साबित हो रही है यहाँ पे. अब वो क्या कहता है? Treaty of Constantinople. यहाँ पे 1832 के अंदर होती है. अब इन रिवॉल्यूशनरी विचारों का इससे क्या रिलेशन है? ये समझौता किससे से भी लोग करता है? देखिए वहाँ पर 1831 में फ्रांस के अंदर बर्सेल से स्टार्ट होकर बेल्जियम के अंदर पहुँचती है और वो नीदरलैंड और यूनाइटेड किंगडम का पार्ट होते हैं तो बेल्जियम अपने आप को नीदरलैंड और यूनाइटेड किंगडम किंगडम के अंदर पार्ट से अलग कर लेता है। अब ये घटना यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है अब ये घटनाएं आगे चलती हैं आगे कहां जाते हैं ग्रीस तक पहुंचती है इन रिवॉल्यूशनरी विचारों का इफेक्ट कहां जाता है ग्रीस में अब चलिए ग्रीस का एग्जांपल लेते हैं 1831 सॉरी 21 से ही वहां पर ऐसी सिचुएशन बनी हुई थी कि लोग वहां पर जिस चीज का राज था किसका राज था वहां पर ओटोमन एंपायर का राज था टर्की आज के टाइम इसको बोला जाता है पहले ओटोमन एंपायर कहलाता था काफी सारे एरिया इसके अंदर कंसीडर किए जाते थे 18th सेंचुरी की बात यहां पे हो रही है तो 1821 से ही वहां पे ऐसे सिचुएशन बनी हुई थी अब जब ये विचार मिडिल क्लास वाले और लिबरलिज्म प्लस नेशनलिज्म का जो आईडिया आया तो वहां ये गतिविधियां और भी ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं फास्ट हो जाती हैं क्या था अंडर ओटोमन एंपायर था ग्रीस ठीक है 15th सेंचुरी से ही था अब हम बात किसकी कर रहे हैं 18th सेंचुरी में आए हुए हैं तो कितनी सेंचुरी चली थी 3 15 एंड 3 18 हो गया मींस 300 सालों से वो किसके अंडर है ग्रीस ओटोमन एंपायर के अंडर है अब वो क्या करता है कि अब ये गतिविधियां जब चलती हैं पूरे यूरोप के अंदर सीक्रेट सोसाइटीज बन चुकी हैं रिवॉल्यूशनरीज की बहुत सारे एक्टिव रिवॉल्यूशनरीज अपने विचारों को स्प्रेड कर रहे हैं लीडरशिप दे रहे हैं लोगों को तो उसको सपोर्ट मिलता है ग्रीस को किसका सपोर्ट मिलता है एग्जाम ग्रीक्स एंड वेस्ट यूरोपियंस वेस्ट के जो यूरोप के वेस्ट पार्ट में जो लोग रहते थे और बहुत सारे लोग जो क्रांति की वजह से जिनको देश निकाला दिया जा चुका था अब विद इन द ग्रीस कंट्री के अंदर रहने वाले रिवॉल्यूशनरीज को उनका सपोर्ट मिलता है और उन लोगों का भी सपोर्ट मिलता है जो वेस्ट में रहते थे वर हैविंग सिंपैथी फॉर कल्चर अब कल्चर की क्या बात है यहां पे कल्चर होता है सांस्कृतिक धरोहर जो होती है यूरोपियन समाज के अंदर ग्रीस को एक बहुत ही रिच कल्चर वाला जगह माना जाता है कंट्री माना जाता है क्यों माना जाता है इसके कई रीजन है पहला तो ये कि यहां की लैंड जो माउंटेनी लैंड है यहां पर एग्रीकल्चरल और अदर एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं होती थी तो यहां के आदमी मेनली सेलर बनकर दूरदराज के इलाकों की खोज करते थे और कई सारे एक तो रीजन ये हुआ कि जब वो दूरदराज वाले इलाकों में जाते वहां का हेरिटेज वो लेके आते कल्चर ट्रेडिशन को मतलब कोई कहीं भी जाता है तो सीख के आता है ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो वो चीजें आई यहां से वो पूरे यूरोप में भी जाते फिर वहां पे भी स्प्रेड हो जाती मींस बाहर की दुनिया से यूरोपियन लोगों को इन्होंने बहुत कुछ सिखाया सेकंडली बहुत बड़े-बड़े फिलोसोफर हुए आपने नाम सुना होगा सुक्रात प्लूटो एरिस्टोटल इस तरह के जो बड़े-बड़े फिलोसोफर हुए हैं जिन्होंने पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसे काम किए हैं कि ग्रीक जो है सॉरी ग्रीस पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ तो इस तरह का कल्चर था ओटोमन एंपायर एक ऐसा एंपायर था जो कि मुस्लिम्स का बहुल मुस्लिम बहुलता वाला इलाका था और मुस्लिम्स का उनके ऊपर वो था जब आगे आप नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ेंगे तो उसमें ओटोमन एंपायर का जिक्र वहां पे भी आता है खलीफा वहां का एक रिलीजियस हेड होता है उसके फेवर में वो अंग्रेजों कि मैं एक्सप्लेन करूंगी आप आगे चल के इसको कि उसके फेवर में वो खिलाफत आंदोलन चलाते हैं ठीक है तो अब इसका अपना एक रिच हेरिटेज था कल्चरल हेरिटेज था ग्रीस का और ओटोमन एंपायर मुस्लिम्स का इनके ऊपर अधिग्रहण होने के बाद कब्जा होने के बाद कहीं ना कहीं वो इफेक्ट हो रहा था थर्ड रीजन क्या था इसके रिच कल्चर का आपने सुना होगा कि रोमन साम्राज्य 
कहां पर पनपा था डेवलप हुआ था बहुत ही मतलब एडवांस्ड पुराने टाइम के अंदर कल्चर माना जाता है उसका जिन्होंने थिएट्रिकल बहुत सी चीजें दुनिया को दी हैं तो वो भी कहां पर था ग्रीस के अंदर था तो इसका कल्चर खुद का बहुत ही शानदार था जो कि ऑटोमन एम्पायर के दबाव से कहीं ना कहीं खोता जा रहा था तो जो उस कल्चर के लिए सिंपैथी सद्भावना की भावना रखते थे उसके लिए उन्होंने सपोर्ट करना स्टार्ट किया किसको रिवोल्यूशनरीज को कौन से रिवोल्यूशनरीज को जो ग्रीस के अंदर ही थे और जो एग्जाइल किए हुए थे उन्होंने अब इतने रिच कल्चरल हेरिटेज की वजह से यूरोप को क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन बोला जाता है यहाँ से भी इम्पोर्टेंट वन मार्क क्वेश्चन निकलता है पोएट्स और आर्टिस्ट थे जो चित्रकार वगैरह कलाकार या कविताएं पोएम जो भी लिखते थे उन्होंने बोला है कि ग्रीक जो है यूरोपियन सिविलाइजेशन का क्रेडल है मीन्स यूरोपियन सभ्यता का पालना इसे कहा जाता है तो हु इज सेट टू बी द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन ग्रीस ठीक है वन मार्क क्वेश्चन क्या करता है कि उसको सपोर्ट देने के लिए पोएट्स और आर्टिस्ट क्या कर रहे हैं मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट अगेंस्ट मुस्लिम एम्पायर कि इसके साथ ज्यादा से ज्यादा लोग आकर जुड़े इसके स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करें तो पोएट और आर्टिस्ट सॉरी आर्टिस्ट पूरी मतलब मोबिलाइजेशन घूम फिर कर लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं लॉर्ड बैरन ये इंग्लिश पोएट होते हैं लॉर्ड बैरन वो तो इतना कुछ करते हैं कि ना केवल इसकी कल्चर के बारे में वो पोएम लिखते हैं लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं वो भी एक रेवोल्यूशनरी विचारों के पोएट थे ऑर्गेनाइज फंड्स एंड फोर्ट इसके लिए फंड मीन्स पैसे की भी व्यवस्था करते हैं आप क्रांति देखो ऐसे ही तो होती नहीं है उसके अंदर वेपन भी चाहिए होता है विचारों को स्प्रेड करने के लिए कम्युनिकेशन भी करना पड़ता है ट्रांसपोर्टेशन भी और इसके लिए क्या होता है एक्सपेंडिचर होता है पैसा तो फंड ऑर्गेनाइज किए लॉर्ड बैरन ने अपने कविताओं के थ्रू लिख के जो भी प्रोसेस था एंड फोर्ट और वो लड़ा भी उस जब आर्मी लड़ने के लिए गई वो रिवोल्यूशनरीज लड़ने के लिए गए तो उस आर्मी को वो ज्वाइन भी करता है लेकिन वो 1824 के अंदर मर जाता है जब वो लड़ाई में गया हुआ होता है वॉर में गया होता है ग्रीस के फेवर में और ऑटोमन एम्पायर के अपोजिशन में उसको फेवर हो जाता है वहां पे और एटीन के अंदर वो मर जाता है अब लास्ट में क्या होता है कि इतने सारे एफर्ट्स होने के बाद 1832 के अंदर कौन कॉन्स्टेंटिन पोल की जगह के ऊपर एक ट्रीटी की जाती है संधि की जाती है जिसके जिस संधि के दौरान ग्रीस को फ्री घोषित कर दिया जाता है कि अब आप क्या हो फ्री कंट्री के रूप में एमर्ज हो सकते हो कहा से फ्री होती है वो ऑटोमन एम्पायर से आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि रिवोल्यूशनरी स्टैम एटीन से लेकर एटीन थर्टी टू तक फर्स्ट सॉरी फर्स्ट अब केवल यहाँ पे एटीन थर्टी आना था बाई मिस्टेक इट वॉज डन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल नेशनल इमेज कि कैसे केवल युद्ध के थ्रू ही इन विचारों को स्प्रेड नहीं किया गया पोएम्स ने ड्रामाज ने इन सब चीजों ने भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया रिवोल्यूशनरी स्पोर्ट को इंक्रीज करने के लिए टिल देन कीप वॉचिंग